Bom dia! Estamos em Frankfurt. Frankfurt Oder. É ao pé da fronteira com a, com a Polónia, mesmo ao lado da fronteira com a Polónia. Uh, Frankfurt, porque é uma cidade franca, como há o Frankfurt Main, também há o Frankfurt Oder. Um, a diferença é que o Frankfurt Main é muito mais desenvolvida que, a, que esta Frankfurt Oder. Frankfurt Oder, um, durante anos, teve uma grande ocupação, ocupação da, da DDR, da Alemanha Democrática, e, e a Main estava do lado da Alemanha Ocidental, da Bundes Deutsche Republik. Ok. Uh, então, basicamente é uma cidade que não terá assim muito para ver. Não tanto, se calhar não, não tanto espetacular como Frankfurt Main. Frankfurt Oder, porque está ao lado do rio Oder. Enquanto Frankfurt Main está ao pé, a Main está ao lado do rio Main. Ambas significam cidades francas. E vamos agora à igreja da Maria. Maria Nkirch. Igreja da Nossa Senhora. Da Dona Maria. Vamos ver a igreja da Dona Maria. Acho que é uma igreja das mais antigas aqui da. Mais, ah, mais antiga? Aqui de Frankfurt, mas nunca lá fui, portanto, vai ser a primeira vez. Sempre em frente, sempre em frente, sempre em frente, para a estrada de Alcatrã, olha ali o Strasbourg elétrico. Ah, é. Então nós devemos estar aqui no pé do centro. Por ser um dos pontos de passagem entre a Polónia e a, e a Alemanha. Mas antes houve uma altura em que a Alemanha se expandia pelo território da agora, que é agora a Polónia. Porque em 1793 houve umas partições do território polaco em que, em que os polacos ficaram a perder. Seja, perderam a independência. E os, o território polaco foi dividido entre a Alemanha, a Prússia e a Rússia. E agora, e agora verificamos que a Rússia continua com as ambições imperialistas que sempre teve, mesmo no tempo, mesmo no tempo soviético. Isto é tudo arruinado, isto, coitado. Mesmo no tempo soviético, a, a Rússia criando a União Soviética, não passava nada mais do que uma fantechada para a Rússia ocupar, ocupar e roubar territórios. E como hoje em dia está a fazer na mesma, querer roubar a, a Ucrânia. Slava a Ucrânia, my friends. Slava a Ucrânia, amigos. Glória à Ucrânia.
Até já, amigos. Até já. Estou feliz. <risos> Porquê? <risos> Porque uma hora no parque são 50 cêntimos. <risos> Acho que já não via isto há bastante tempo. Nem na Polónia, nem na Polónia, para onde eu costumo, onde eu costumo ir. Uma hora custa 50 cêntimos. Está bom, bom preço. Estamos de volta à igreja de Dona Maria. Nossa Senhora! Aqui é uma portal lateral. Como podem verificar, isto é estilo gótico. Interessante, ali o cavaleiro. Será que a cruz teutónica? Deu-me pietá. A senhora da piedade. E temos aqui o arco com os seus, com as suas voltas. Serão três, alçarida em alfiz, é, bastante interessante, estilo gótico, contrafortes da igreja, ali ao, ao fundo é a cabeceira da igreja, ainda não fui ver a cabeceira, e aqui é a torre sineira, com as, suas, com as suas janelas góticas, interessantíssimo. Aqui há a volta das casinhas, aqui, da igreja, a igreja está aqui assim, em obras, provavelmente. Alguma coisa. Não tenho cuidado para não querendo coisas na cabeça. E aqui é a entrada principal da igreja. Pá, fantástico. Toda esta arquitetura, toda esta arte, este portal gótico com uma rosácea que em tempo já deve ter tido um, um vitral mais bonito do que o atual, parece-me recente, a Segunda Guerra Mundial também veio aqui a, a Frankfurt, as tropas soviéticas entraram por Frankfurt, isto foi bastante destruído, esta cidade, e vamos então entrar, só colocar aqui a máscara. Vamos então conhecer a igreja de Frankfurt Oder. E vamos entrar então na igreja. Olha, temos aqui uns caixões. Estes caixões de cobre pertencem ao Burgermeister, ou seja, ao prefeito Colestin Hoffmann von Greifenfeil e da sua mulher, Joana Margareta, idade tão do final do século XVII. Temos frescos, cestos de frescos. Tem quatro naves, que é a nave central, é sempre para cá a nave central ser maior que as naves laterais, mas é uma igreja de quatro naves. É interessante. Olhem como foi a igreja durante a Segunda Guerra Mundial. Estava assim. E aqui sobre esta imagem antiga haviam duas torres. Só temos esta, a atual.
PGR destrói. Como podem ver, tem o próprio teto. É recente. E ali assim ficaria então a parte da cobertura do teto seria por ali, penso eu. Uau. É interessante também verificarmos que aqui assim a pintura. Os vitrais. Antes eu vou mostrar os vitrais primeiro. Esta igreja acho que é conhecida pelos seus vitrais. Está frio aqui. Sobre a importância desta igreja e sobre os seus vitrais, estes datam de entre 1360 e 1370, representando em 117 imagens, cenas da criação, como a vida de Adão e Eva, Noé e a Arca, a vida de Jesus Cristo, cenas do livro do Apocalipse, palavra grega que significa revelação, só para a vossa informação. Durante a Segunda Guerra Mundial foram retirados estes vitrais e protegidos dos bombardeamentos. Porém, após a guerra, foram levados para a União Soviética, a atual Rússia, onde estiveram durante anos no Museu Hermitage, em São Petersburgo, assim como no Museu Pushkin, em Moscovo. E só regressaram à Alemanha em 2002 e 2005. Contudo, apenas em 2009 é que estes vitrais ficaram completos e foram reinstalados no seu local original. Interessante. Incrível, incrível esta igreja. Não vos sei dizer quando é que foi a data de construção, mas suponho que seja século XIII. Mas vou tentar informar-me aqui assim. E... Capela Norte. Mais umas esculturas. Podem ver ali assim, que é dia do, do nervo, da nervura central, as, as nervuras que vão ali assim, sobre aqueles capitães. E aqui temos mais uma, um portal gótico, com várias arquivas. Aquilo é as arquitetas? Não, esqueci-me do nome. <risos> Essas ogivas fantásticas, pá. Bem, daqui à exposição então. Oh, incrível! Vejam ali os feixes da bóbada. Os feixes da bóbada são lindos. Oh. Todos pintados, com vários símbolos uma ali uma águia da Prússia, o Cordeiro de Deus. E aqui temos a Virgem Maria, a Dona Maria. 
Estou de volta, só para chamar a atenção de uma coisa. Neste momento encontro-me na zona do transepto. A zona onde se onde a igreja faz uma cruz, cruz a cruz latina, neste, neste caso. Mas há igrejas que têm a cruz grega, que são dois, que dois transeptos. Não é o caso desta, é uma cruz latina. Vamos então aquela capela. E aquele lá também, certo? Está daqui é a Capela Mora e ali que é a nave central com as duas naves laterais. Ora bem, o que eu quero chamar a atenção aqui neste pormenor que eu estava aqui a verificar é que estava a falar-vos da. De... Então, como vocês podem verificar aqui para este lado, esta abóbada mantém-se, o teto abobadado. Mas para este lado, ou seja, onde tens ali os, onde tens ali os, os arranques das, das ogivas, fecharia da mesma forma como fecha aqui. E há também a sinalar ali uns capiteis, como aqueles ali, tem ali umas figuras antropomórficas. É pá, isto é. Tem muitos pormenores aqui em Frankfurt, na igreja da Virgem Maria, em Frankfurt Oder. Afinal estou de volta. E porquê que eu estou de volta? Gosto muito de vocês. Eu gosto de vos mostrar coisas. Não faço a mínima ideia para onde é que isto vai dar. Mas vamos explorar. Ah. Acho que não é suposto estar aqui. Bem. Vamos. E pronto, e explorei <risos> ali. Não sei se acho que é cumbas, não sei se isto daria. A porta estaria aberta. Vamos espreitar. Vamos espreitar. Já que é alguma surpresa. Vamos ver aqui uns esqueletos e uns mortos e, e nada, enfim. Paz na terra, que haja paz na terra, amigos. Estamos aqui fora, numa das praças, levantar dinheiro porque para subir à torre tem que se pagar. E eu encontrei este edifício aqui que não conhecia essa é outra igreja suponho há coisas para ver aqui afinal já vi que ali outra torre ali com outra igreja aqui em Frankfurt Oder há coisas para ver vamos ver aqui então esta fachada tem um estilo gótico como podem ver pelas rosáceas tem três rosáceas incrível Ali no centro tem ali uns frescos. Coisa bonita. Tem obras. Se bem que façam obras. Há que manter as coisas com dignas para podermos visitar. Então temos aqui então, a igreja nós tivemos. Aqui está a outra. Diz que é um museu, arte moderna. Museu para arte moderna. Não me apetece ver museus de arte moderna, mas talvez isto aqui tem igreja lá dentro e. Então, este edifício, este edifício. 
não é uma igreja, é a câmara, o Rathaus. Aqui temos o, a galinha, Oder An, que significa a galinha do Oder, Isto está a galinha, e aqui dentro acho que é um cabaré, vamos tentar ver qualquer coisa. Isto como é o Portugal. Hallo, kann ich nur eine Kucke? Was ist da? Was ist da? Das ist sehr schön. Ist ein Keller? War ein Keller? Diese war was diese Gebot? Ein Keller? Ja. Okay. Então, amigos, isto aqui era uma cave, um basement aqui do da câmara municipal do do rato, do ratos. Amigos, não é só em Frankfurt Main que há torres grandes. Aqui em Frankfurt Oder, tens ali, temos ali a Oder Turm, a torre de Oder. Um abraço outra vez. E vamos... Está a subir ali à, à igreja. E... e ver o que nos espera. A vista lá de cima. Então. Amigos, vamos à torre, vamos subir aqui a entrada da torre, estilo medieval, mitalata, yeah? com esta ogiva gótica, esta porta gótica. Viste, Peter? Sim, tem espaço. Estamos fechados na torre. Bem, estamos numa torre. Não sei quantos graus tenho. Aqui umas mestras. E aí continuamos a subir. Isto é bom para o cardio. Isto aqui vai ter. Será que isto está aberto? Não. Vamos ver o que é isto. Eu tenho aqui a máscara, pá. Saindo por cima. Eu sou o único que está aqui. Pegou 3 horas e meia para exercício físico. Oh meu Deus. Vamos lá continuar. Aqui é uma de naves lá atrás. Olha, foi entrar, pá. Estamos ali, como posso fazer ver. Foi ali uma. Primeira, ogiva, a gótica. Três horas e meio para o exercício físico, amigos. Espero que as vistas aumentem os anos lembrantes. Mais um patamar. Mais uma ogiva. Não contei os degraus. Uau! Aqui o sino. Mais o sino. Será que os sinos? Aqui está a subir. Oh. Aqui é o exercício físico. Aqui é a, a luta com a, minha, com a minha máquina. Olha aí, 
também disto. Bolas. Ah, está a subir, mas é. Fica cansado. Que no chão. Deixa eu ver as horas. 3 e 2. Ou seja, isto já tocou há 2 minutos. Olha, por mim de fumar. Amigos, quem vem cá, traga um cigarros que é para de fumar. Oi? Tens ali alguém? Não queixa? Uh. Olha! É ali! O Rio Oder! Ali! Do outro lado! É a Polónia! É para onde iremos daqui a um bocadinho, para a Polónia. Ah. Aqui. Frankfurt. Oder. E Polónia. Olha, faz lá outra igreja que havia. Está ali. A igreja. Ali vai o, o elétrico antigo. E desse lado já deve ser o do Rathaus, da Câmara, da Câmara Municipal. E pronto amigo, aqui do topo, do topo da Igreja Santa Maria, depois muito exercício físico, deu por concluído este meu vídeo, ponham o vosso gosto, subscrevam o canal, uh, deixem o vosso feedback, agora vou descansar, tchau, paz no mundo, e lembrem-se que as guerras nunca trazem nada, nada positivo, só destrutivo, sempre, sempre destrutivo, paz na Ucrânia, Slava a Ucrânia, Herói na Slava. Glória à Ucrânia, glória aos heróis. Estamos com a Ucrânia nestes momentos difíceis. Amigos, até uma próxima. Vim aqui à casa de banho, estou-vos a fazer uma filmagem da casa de banho. Não é comum fazer uma, uma filmagem para vocês da casa de banho, aqui nesta igreja. Esta igreja tem casas de banho, é interessante, mas nem, nem todas têm casa de banho, para o público. Mas, se quiserem só fazer um xixi, é gratuito. Se quiserem fazer a segunda, ou seja, largar o braço, largar o submarino, custa 50 centímetros. Eu tenho aqui a moedinha, 50 cêntimos e a porta abre. É? Se elas ouvem um xixi, é ali. Xixi é grátis, costa moroso. Pupu, 50 cêntimos. Já sabe, quando vierem aqui a Frankfurt, que tenham feito primeiro. <risos> Tchau. aqui de Frankfurt olha esta igreja segundo me contaram nesta igreja aqui encontram-se os altares que pertenciam à igreja de Santa Maria foram colocados aqui assim porque na outra igreja não têm condições uh, térmicas
até ao próximo vídeo daqui de de um próximo local não sei aonde mas com muito amor